പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വർഷത്തെ ടെൻത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഹിയർ ഇസ് അരിത്തവരി സീക്വൻസ് അരിത്തവരി സീക്വൻസ് മീൻസ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തവരി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തികച്ചും ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് ദർ ആർ ത്രീ മെയിൻ ഡിവിഷൻസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ട് ദൻ എക്സ് വൈ പോലെയുള്ള ചരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള വെരിയബിൾസ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള അജ്ബ്രൈക്ക് പാർട്ട് ദൻ ജോമെട്രിക്കൽ പാർട്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെയുള്ള ജോമെട്രിക്കൽ പാർട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് തികച്ചും സംഖ്യാപരമായ ഒരു അധ്യായമായതുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ സം നമ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രോം ത്രീ ഹിയർ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ എക്സെട്രാ സോ മെനി നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ദീസ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ എക്സെട്ര വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആസ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ഒരു നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ കൂട്ടമായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയ ആള് ത്രീ ആണോ ഫൈവ് ആണോ സെവൻ ആണോ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വേറൊരു പ്രാവശ്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയ നമ്പർ ത്രീ ആണെന്നോ ഫൈവ് ആണെന്നോ സെവൻ ആണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഐ റൂട്ട് ഹിയർ ഈസ് ത്രീ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ത്രീ and the second number i wrote here is 5 and the third number is is 7 and so on okay inga nammal ezhudiyal aarana aadhyatha yaal aarana randavathya yaal aarana moonavathya yaal ennu varnu namukku edina endu yaan vendi pattum pettana vishagalana cheyyanum okka patti so this type of numbers arrangement of numbers separated by commas uh, is called a sequence ഓക്കെ ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വരിയായിട്ട് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ വരിയായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പോലെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾ നാലാമത്തെ ആൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഖ്യയുടെ ഈ ക്രമീകരണത്തെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായ തലത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രിസൈസ് ആയി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ പണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിന്റെ അടുത്ത ആളാരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളിപ്പോ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആളാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒൻപത് എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുത്തിട്ടാടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളാരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വേറൊരു സീക്വൻസ് പറയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സെട്ര എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കുത്തിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഒരു കോമക്ക് ശേഷം മൂന്ന് കുത്തിട്ട് ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ ഓഫ് റിപ്രസെന്റിംഗ് എക്സെട്ര സോ ഓൺ അങ്ങനെ തുറന്ന് തുറന്ന് പോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കുത്തുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ഡോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു സീക്വൻസ് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് പറയുമ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫൈവിലാണ് പിന്നെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നിയമം ഒരു ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് സീക്വൻസ് എന്തുണ്ടാവണം ഒരു സീക്വൻസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവണം ഒരു ശ്രേണി നിയമം ഉണ്ടാവണം ആ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ആൾ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി ആവണമെങ്കിൽ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് ദ നാച്ചുറൽ നമ്പർ സെറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവണം കൂടാതെ അത് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതോ ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ആ നിയമം നമുക്കറിയണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിനൊരു സീക്വൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടെൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ പതിനാല് പേജസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ റൂൾ ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതി പോവുകയാണ് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് സംഖ്യകളുടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ശ്രേണി ആലോചിച്ച് നോക്കി വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നമ്മളിപ്പോ അസംബ്ലിയിൽ കുട്ടികളെ ഉയരക്രമത്തിൽ നിർത്തുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾ അപ്പൊ ഉയരക്രമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്ന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ആളെയും ഒന്നാമത്തെ ആൾ എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പട്ടികയിൽ നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് നെയിംസ് കുട്ടികളുടെ പേരുകളുടെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ അവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്ക് ആണ് ഇന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി അപ്പോൾ നാലാമത്തെ കുട്ടി ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും മനസ്സിലായില്ല ആ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായി റൂളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സീക്വൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സീക്വൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കല്ല് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കോൺവോയ് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് കാണാണ് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഒരു ആ കോൺവോയ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി പറയും ആ സീക്വൻസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോൺവോയിലുള്ള നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് provided we must be able to say which one is the first one second one and third one appo clear aayalo sequence nu ornjale ini nammal ee sequence inde loginne kurichu adinde pradhanyam endanu nu parayan vendittu namukku endu cheyam namukku oru kaaryam nokkam ee 357 etc adinu neema undayirikkanam ennu parayunnathinte oru kaaranam endanu ariyo suppose ningal ivide 357 etc ennu parannittu adutha aal aaranu ennu ningalodu choochu kenjale most of the answer ഒൻപതാന്ന് പറയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലൊരു ധാരണയുണ്ട് മൂന്നിന് ശേഷം അഞ്ച് വന്നാൽ അഞ്ചിന് ശേഷം ഏഴ് വന്നാൽ ഏഴിന് ശേഷം ആര് വരും ഒൻപത് വരും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോ ഈ എഴുതിയ ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടി രണ്ട് കൂട്ടി രണ്ട് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തായിട്ട് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ഓൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അയാൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഓഡ് പ്രൈം നമ്പർ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ത്രീ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓഡ് പ്രൈം നമ്പർ and next odd prime number is 5 and so on so here the next number definitely is uh, 11 instead of 9 9 will prime number illallo adu kondu odd prime number eludunu oralde aa odd prime numbers aanu njan eludha uddeshikkunnu ennu parayunna aalu endu eludum 11 eludu ippo nammal ippo odd numbers maatra aanu eludunathu starting from 3 ingane 2 add id add id povunnu aanu ennu nokka viyarikkunna aalu avadi endu eludum 9 endu eludu appo or definite aayittulla or name undayal maatrame endu yamattu adutha aale namukku ആരാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഞാനിവിടെ വേറെ സീക്വൻസ് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ വൺ എഴുതി പിന്നെ ഫോർ പിന്നെ നയൻ എഴുതി പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഏതോ ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണ് എങ്കിൽ അടുത്ത ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതിയെന്ന് അറിയണ്ടേ ഒരു നിയമം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പം തീർച്ചയായും എന്തെന്നെ അറിയണം എല്ലാ സീക്വൻസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആ നിയമം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ആൾ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അറിയാലോ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്ക
ഫസ്റ്റ് ഇന്റേത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ തേർഡ് ഫിഗർ ഫോർത്ത് ഫിഗർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിന്റെ ലെങ്ത് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് വൺ എഴുതിയത് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിന്റെ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇത് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് സ്ക്വയേഴ്സ് ദീസ് സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ അപ്പൊ അടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആര് വരും ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഫിഗർ എന്താ ഉണ്ടാവുക ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ലൈൻ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഹിയർ അപ്പൊ ആ ഒരു ലോ അറിയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സൈഡിന്റെ ലെങ്തിന്റെ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ എന്നുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് എടുക്കുകയാണ് പെരിമീറ്റർ വട്സ് മീൻ ബൈ പെരിമീറ്റർ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചല്ലേ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾ അറൌണ്ട് ദിസ് ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവിനെയാണ് ചുറ്റളവിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ചുറ്റളവത്തിനായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കില്ലേ സോ ഹിയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് തേർഡ് ഫിഗറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അല്ലെ ദാറ്റ് സിഗൾ ടു ഫോർ ടു ദാറ്റ് സിഗൾ ടു എ ഹിയർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടെൻ ഇട്ട് അല്ലെ അതുപോലെ അടുത്ത ടേം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ട്വൽവ് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഏരിയ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏരിയ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ വശം ഇന്റു വശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇന്റു സൈഡ് ദസ് ഇക്വൽ വൺ ഇന്റു വൺ ദസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ദിസ് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ദി ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈ രണ്ടേ കാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഈ ഈ ഏരിയ വൺ ഈ ഒന്നരയെ ഒന്നര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക എട്ടാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം എട്ടാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു എന്താ പഠിച്ചെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ ഈ ഒന്നരയെ ഒന്നര കൊണ്ട് കുടിച്ച അത്ര കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ടരയെ രണ്ടര കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ലെങ്ത് ഉള്ള ഈ സൈഡിന്റെ ഏരിയ കണ്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഇന്റു രണ്ടര അല്ലേ അപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം അറിയോ ഇവിടെ രണ്ടരയുടെ സ്ക്വയർ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് ഹാസ് ടു ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഇൻഡിജർ അടുത്ത ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുക സിക്സ് എന്ന് എഴുതുക എന്ത് എഴുതുക സിക്സ് എന്ന് എഴുതുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോ സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായാലോ അതുപോലെ ഇവിടെയോ ഈ വൺ ആൻഡ് ഹാഫിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടിയത് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ ഇവിടെ വൺ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഇൻഡിജർ ആരായിരിക്കും ടു വൺ വൺ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ടു കിട്ടൂലേ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ഫോർ എഴുതുക ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ് ഇത് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എട്ടാം ക്ലാസ് സീൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയി പഠിപ്പിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊന്നും ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം ഈ ഒന്നര എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ
ഇത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അതാണ് ആറ് കാൽ അതാണ് ഒന്ന് പതിനാല് കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഈ കാര്യം ഈ അഞ്ചിലാസാനിക് സംഖ്യന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ലോജിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എസ് സി ആറിന്റെ സിലബസിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പണ്ട് സ്ക്വയറോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് മുഴുവനും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇനി തന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇനി ഒരു നമ്പർ തന്നു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ് അറിയാത്ത അഡീഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടിക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ദിസ് ഇസ് എൻഡിങ് ഇൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു അഞ്ചിൽ അവസാനിക്ക സംഖ്യേന്റെ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഇത് അതുകൊണ്ടല്ലോ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്ക സംഖ്യേന അതിന്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പറിനാ അടുത്ത നമ്പറോട് കുടിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇരുപത്തിയേഴ് ചേർത്ത് എഴുതുമല്ലോ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതോ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത നമ്പർ ഒരു നമ്പറിനെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഇന്റീജിയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ട്വന്റി എഴുതി പിന്നെ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതി വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ആരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നവ ഫോറിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നത് ആരുതായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതി ഓർത്ത് നോക്കിയാട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ഫോറിന നെക്സ്റ്റ് ഇന്റീജ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ട്വന്റി കിട്ടി ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതി അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്ന് എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മള് ഇപ്പൊ നയൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പിടിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരും പല ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും വരാറുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇരുപത്തി അവസാനിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ വരാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കണം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ദിസ് നയന്റി ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കുറിച്ചിട്ടാണ് നയന്റി കിട്ടിയത് അവരാരാന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഇല്ലി ഈ നിയമം ആലോചിക്കുക അപ്പൊ നയന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയന്റി ടു ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നയന്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ആര് ഈ നയന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ പിടിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരുന്നു ഈ നമ്പറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റീജർ ആയ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നയന്റി കിട്ടി വെറുതെ ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുതി അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ആ നമ്പർ കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അതിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് ആരായി കിട്ടണം ആരായി കിട്ടണം നയന്റി ഫൈവ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇത് അല്ലാണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് നോക്കുക മറന്നു പോയത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡയഗണലിന്റെ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് സൈഡ് വൺ യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഒരു 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 സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണത് ഈ സൈഡിന് അതിന് റൂട്ട് കൊണ്ട് മണ്ടിപ്പിടുന്നത് മതി വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ റൂട്ട് അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഡയഗണിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പോ സൈഡിൽ നിന്ന് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബിഗർ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗണിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഈ വശത്തിന് നീളത്തിന് ആരെ കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി റൂട്ട് കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ വശത്തിന് നീളം എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഒന്നര പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിന്റെ പകുതി അല്ലേ സോ മൂന്നിന്റെ പകുതി പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോ ത്രീ ബൈ ടു ആരെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈതാൽ മതി റൂട്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈതാൽ മതി ഇവിടെ ഈ ഡയഗണൽ ഇട്ടാൽ മതി